saa moja sasa na dakika moja siku ya kujiimarisha Jumanne ya kujiimarisha na niko na mgeni ameshafika tuweze kujiimarisha masuala ya hela masuala ya fedha nama karibu Asanti. Levina. So mi kwa majina naitwa Levina, Levina Oyuga. Yes. Yeah, so mimi ni financial advisor. Mhm. Uh, mara mingi na consult na ICA Lion Group. Okay. Yeah, na mara mingi pia na work na families, individuals na pia makampuni. Mm-hmm. Yeah, but size nimefocus sana sana na individuals na families. Mambo ya pesa. Mambo tu ya pesa. Uh-huh. Sasa leo tunaenda kuongelelea uh, ile financial journey ya mtu no. kwa maisha yake right. kuanzia ule wakati ambao anazaliwa mpaka yes. ile wakati ambao anazie kama atakisha kufa safi now eh. kabla hata tuende pale eh. so umesema kwamba kazi yako ni financial advisor advising ya yeah. advising yeah. hii ndio nini mm-hmm. na msimpigie simu <laughs> ako studio wameshajua uliko mwaambia unakuja studio eh sawa sawa so financial advising in a nutshell ni ile tu kuelekeza mtu ajue jinsi ya ku handle uh, situations zake za pesa mm-hmm. so uh, uh, example yenye inaweza kupatia ni uh, ukishapata ile mshahara yako hiyo pesa unafaa kuitumia aje Yeah. Unafaa kujipanga je kwa yale mambo yako ya maisha ambayo inahitaji pesa. Mm-hmm. Mambo kama kuwa na nyumba, kulipa kulipia watoto wako school fees, mm-hmm. uh, kama una, unataka pia kujipanga na mambo ya ukisha retire. Mm-hmm. Yaani generally tu yani mm-hmm. tunakuelekeza hiyo jani yote ya maisha yako mm-hmm. jinsi ya kuhandle ile pesa ambayo unapata. Alright. So vena nikuulize, yeah. hii advising kuna kiwango fulani cha pesa Am, mm. uh, ambacho una qualify ku advise eh? mm. ama ni pesa zozote zile kiwango fulani kiwango chochote kile unaweza pata ushauri wa kipesa Uh, na uliza hivyo kwa sababu gani eh, kuna dhana ya kwamba lazima niwe na mihela niwe na oh, hela nyingi hapana <laughs> actually mm-hmm. actually mm-hmm. si lazima uwe na hata unaweza kuwa huna hiyo hela bado unaweza kuwa uko mm-hmm safi endelea tu uh-huh. so unaweza kuwa hata hiyo hela bado uh-huh. ujaanza kuitengeneza kwa wingi sana yes. lakini wewe unataka tu kujua jinsi ya kujipanga kihela mm. kuna mtu unapata hata akiwa mwanafunzi for example ile pesa anapata tu ni ile ya mzazi mm. ama ile pesa anapata ni ile inatoka kwa help mm-hmm. ama ile tu pesa ambayo maybe amefanya ka side job amepata mm. so unapata kwamba mtu kama huyu unaweza kumuelekeza aweze kujua mapema before afike ile stage ya kuanza kufanya kazi ajue jinsi ya kuhandle pesa okay. anze kujua kwamba kuna places unaweza ika pesa yako izae matunda bila wewe kukua pale mm. anze kujua mapema kwamba si, si kila kitu Uh, unaitiwa for example na wenzako lazima uwindi no. si lazima kila wakati ukiambiwa tuko na bash maybe cost lazima uwindi yes. anze kujua kwamba hata hiyo shilingi hamsini unapata unaweza ika kando kumi Aha. na utakuja kutumia baadaye ukatumia 40 yeah. yeah. ukatumia 40 kwa wakati ule kumi e, ukawekeza kum, kum, ukawekeza okay. so unapata mtu anakuwa na ule ananza kuwa na ile uzoefu no. wa kuhandle pesa. Alright. So hata ile time ambayo ananza kutengeneza sasa zile pesa kubwa kubwa, yes. unapata yeye asha asha kuwa na ile discipline. Ah, kwa hiyo unaanza tu pale, unaanza pale chini yeah. ukipanda juu haijalishi, haijalishi kiwango cha yeah. hela. So sisi tuna, mara mingi sisi tunaanza na wewe ile kiwango ambayo tumekupata. Okay. Kuna wengine pia tunawapata kiwango ambayo washa washafanya mambo mengi mm-hmm. uh, katika maisha yao mm-hmm. na sasa wanataka wanatafuta tu maybe kwa upscale ama expand so wanataka like wanataka advice on large scale sasa Aha. so tunaanzia tu pale ambapo wewe mwenyewe uko Nam. kama mtu binafsi Nam. Yeah. Na hivi ni kuuliza labda hili ni swali ambalo limekujia mapema kabla sasa tuanze the process unaanzia wapi hadi wapi eh? kabla tuende pale yeah. umuhimu wa kupata aina hii ya ushauri yeah. ni upi ndio uweze kujipanga mape vizuri kimaisha mm-hmm. kwa sababu uh, tuna, tunavoishi katika maisha yetu usipo usipojua ku handle pesa yako itafika mahali huna hu, hu hizo hela na una, unaangalia umekuwa ukifanya kazi miaka yako yote mm-hmm. tazama kumbuka kwamba uh, kuna zile vitu lazima tu kuwe nazo maishani 
kama mahali pa kuishi. Mm. Watoto wako lazima wakuwe na mahali ambapo wanaweza ita hapa ni kwetu. Mm-hmm. Na pia hata ile time ambayo ume, umekuwa wewe ni mzee, lazima ukue na zile pesa ambazo unaweza sema mimi wacha nianzie hapa nikingoja pension yangu ama nikingoja hata kama uko na rentals ukingoja zile rentals zako zikuletee hela. Okay. So hizo vitu zote like for example unaweza kuwa size uko maybe miaka 30 maybe unataka kukua kufanya kitu uh, kwa muda maybe wa siku uh, miaka tatu. Mm-hmm. Uwe, na una hizo hela sasa hivi no. lakini tukitukeza kuku guide jinsi ya ku like, kujipanga mapema no. unapata hiyo time ikifika uko na hizo hela so hakuna siku ambayo utawahi postpone kitu yoyote ambayo unafaa kufanya kwa maisha yako mm-hmm. eti kwa sababu huku pata hiyo hela kwa wakati huo mm-hmm. ndo umuhimu nini wa hii ushauri wa ushauri wa na hii ya fedha mm-hmm. ama ushauri wa wa fedha wa kifedha mm-hmm. wa kifedha alright <coughs> samahani uh, so msikilizaji balo zipale uh, yule eh, hela zozote kiwango chochote kile cha hela uh, ambacho unaweza pata advice kutoka kwa kina Levina hapa sio mm. sababu sio lazima uwe na hela nyingi eti upate ule ushauri haya basi basi twende kwa uh, topic ya leo ambayo tunazungumza kuhusu financial journey of life mm. hii inamaanisha nini So uh, financial journey of life actually ni breakdown ya ile ji, ule ule uwajibikaji mm-hmm. unaokuja na miaka ina, inavyoendelea kusonga. Okay. Sasa ukiangalia like for example ukiwa wale watoto ambao wako between 0 years to 20 years au ni watu ambao mara mingi wanategemea wazazi wao. Si lazima wafanye kazi ndo, ndo waweze kukula ama kuvaa nguo ama kitu kama hiyo. Mm. Au ni wale watu tunasema ni certified consumers, like wako na hile right ya kuitisha pesa. Mm. Wako na hile right ya kusema kwamba wewe ukitoka umeenda sokoni na wewe ni baba yangu ni kujie na sweeti. Na yeye hataki kujua hiyo pesa itatoka wapi. Mm. Lakini yeye anataka umpatie sweet. Mm. Masomo yake lazima we ushughuliki. Ugaramikie. Ugaramikie sasa kama mzazi. Mm-hmm. Sasa hiyo ndo age ya 0 to 20 years. Mm. Ya Then, kwamba mm. uh, si lazima amke asubuhi aende kazi e, ama aende achoke. Achoke. Ako na u, ile right right e, ya kupata ya kupata kutoka kwa chakula. E. Okay. So and, i, i, aya yote anaweza pata kwa wazazi wale watu ambao tu baby kama ni mtu mtoto alikuwa adopt Mm. anaweza pata kwa wale wazazi wake wenye wamemwadopt mm. ama ule mtu yote ambaye anamlinda Nam. kwa sababu hiyo ni right yake okay. sasa hapo unapata pia kama mzazi ina, una, in, inakuwa vizuri ukianza ku, kuonyesha watoto wako mapema jinsi ya kuhandle pesa mm-hmm. hata ukipata umempatia shilingi hamsini unamwambia pia unaweza ekeza kama shilingi kumi ama mm-hmm. kumi na, mm-hmm. na pia unamfunza pia unakaa makini kama mzazi ukisha ukishaona mtoto wako kuna venye ameanza kupenda mambo fulani unaanza kumuelekeza jinsi ambavyo anaweza kufikiria ku invest hiyo place mm-hmm. for example maybe umeona mtoto wako ana, anapenda kucheza sana mpira unaweza anza kumwelekea yani kum, 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 kum guide mapema mm-hmm. ajue kwamba apart from kutaka kuchezea timu kubwa pia anaweza fikiria jinsi ya ku kukuwa na timu yake. Mm. So unaanza kumsaidia hizo vitu mapema. Na hebu nikuulize, uh, maana yake sijui ama ni dhana kwamba eti kufanya hivyo labda tunawafunza watoto uh, mapema mambo ya hela ambayo ni dangerous. Hiyo ndiyo dhana ambayo tuko nayo kama wa Afrika. Labda Mm-hmm. Okay si, si dhani ni mapema mm-hmm. I, I think ile tu ina determine ni venye unawafunza mm-hmm. Isikae ile mbayo ni ile unawazoesha kuwapatia hela kila wakati ambapo wanaitisha mm-hmm. lakini ile ambayo we unawa guide na ni vizuri sana ikitoka kwa wewe kama mzazi kwa sababu hata wakitoka huku nje and then wanapatana na zile challenges za maisha wanajua mamangu alinifunza na aliniambia kwamba hizi challenges nitakutana nazo so wana operate from that ni center of confidence kwa sababu walipata hiyo confidence right from their parents ah. ni the same way kama ukiwa unakuwa una, una mkubwa alafu uko shule na kila, kila wakati walimu wanakusifia ukifanya kazi uki, uki, ukipita mtihani so hata ukitoka uki huku nje mtu akikwambia kwamba we ni mjinga unakumbuka ile uliku ukiambiwa ukiwa shule kwamba we ni mtoto mwerevu so inakupa ile ujasiri mm-hmm. so ni the same thing lakini sasa ile ambayo unapata wazazi wanaona ni kama una introduce mtoto mapema mm-hmm. mara mingi ni kwa sababu unapata we kama mzazi huyu mtoto ile time yote anakuitisha pesa wewe unampatia 
hautaki kumuonyesha jinsi ya kutafuta hizi pesa. Aha. Like for example unaweza kuwa uko na biashara. Mm-hmm. Kwa nini usichukue ule mtoto uende naye kwa hiyo biashara yako umuonyeshe hivi ndo biashara inafanywa. Ndipo sawa mtoto hata ile tema nataka kukuitisha pesa anajua pesa inafanyiwa kazi. Mm-hmm. Si eti kwamba ni kuitisha tu alafu umepewa. Ah. Eh. So hii age ya 0 to 20 hapa ndipo unaonyesha mtoto sio kuitisha tu na kupewa eh. mahali ambapo hii hela inatoka mm. nimefanya kazi. Nimefanya kazi. Okay. Eh. All right. Uh-huh. Uh, and then sasa tunaenda ile age ya between uh, 20 to 25 years. Mm. Sasa hawa ni wale ambao wako campus. Hawa ni wale ambao oh, ndipo, ndipo ndio wanategemea wazazi wao lakini kuna vitu ambazo hawezi tisha wazazi. No. Like for example ukiwa wewe ni mtoto mvulana umepata mrembo pale campus unataka kumpeleka date. Wezi pigia babako umwambie eh hey, buda mimi nataka kupeleka mrembo date hebu nitumie hapo 10000. Hey, nafikiri generation hii yeah. inaweza fanya. <laughs> hey, generation <laughs> ya leo <laughs> ama kuna kuna tu zile vitu vitu ziko secret yani hey, labda atadanganya hey, lakini ni kumbe ni hey, atadanganya okay. lakini ni yeah. ni, ni, ni za hii na za ni za hizo yes, vitu yes. zingine. Yes. But pia bado tunaenda back to ile foundation walipata before wafike campus. No. Yule mtoto ambaye alielekezwa vizuri hata akifika campus sasa anaanza kujua jinsi anaweza fanya kazi hata akiwa shule. Mm. So hapo ukiwa shule ndo sasa tunaanza kukuintroduce kwa zile uh, vitu kama passive income. Vitu kama like for example uh, venye unaweza hata buy vitu kama shares, venye unaweza chukua vitu hata kama money market, venye unaweza save towards hata ku vitu kama bonds. So tunaanza kukuelekeza pole pole. Tunaanza kukueleza kwa nini kila pesa ukipata hii percentage juweke huku, hii percentage juweke huku, hii percentage juweke huku. Nice. Kwa sababu unajua hii ni ile stage ambayo hao ni watu wa kujituma sana mm. na wako na nguvu mingi sana. Na very creative. Ne, na wako very creative. Yes. So tusipoanza ku direct hiyo time by the time wanatoka campus wanakuwa confused. Mm-hmm. Ndio unapata kuna wengine mtu anakaa na degree miaka tano, anangoja ile kazi yake ambayo ali ali alisome mm. Lakini ukiwa umemtayarisha akiwa campus akimaliza anajua kuna hela yake mahali ikiwa amekosa kazi anaweza kutumia hiyo pesa kuwekeza kitu mm. na hiyo kitu itampatia hela. Mm. Na huyo ni mtu hata ana, utapata hata ana create employment kwa watu wengine. Alright. Yeah. Na pale vile tu ulivyosema hii ni stage ambayo uh, kuna wako wanajituma. Utapata kwamba mm. labda umesomea mambo ya finance vile uh, kama wewe Lavina yeah. lakini kumbe Uh, una, wewe ni mchoraji yeah, you know you're yeah. good uko uh, art yeah. artwork you're very good uh, yeah. vipi utatumia hiyo uh, talanta, uh, talanta yako yes, yeah. kupata mapeni yeah. mm-hmm. so unapata mtu kama huyo asipopata ule mtu wa kumuelekeza vizuri mm-hmm. atapatana na wale watu wa kumtumia mm-hmm. so unapata mtu jua ameshajua wewe unajua kuchora mm-hmm. Ana, unapata una mcho, unachora michoro yako hapo ya anaenda kuuza lakini mm-hmm. wewe unabaki una yeah. so at that point pia ni vizuri sana pia hata sisi wenyewe tukifanya hiyo training pia tunawa encourage kutafuta mentors kwa hizo hizo fields zenye wako ndani. Mm-hmm. Ndipo sasa even hata sisi tukiwa guide kwa hii side ya pesa kwa skill yao pia wako na mentor. Uh-huh. Ule ambaye anaweza mwambia hapa <coughs> ndo utapata quality clients hapa even ndo uta hapa hizi ndo markets zenye unaweza consider hata mm-hmm. direct to pole pole. Alright. Yeah. Safi. Hiyo yeah. ni 20 to 25. 25. Mm-hmm. Then sasa kuna hiyo stage yenye ni refu sana between 25 to 60. Mm-hmm. Sasa hapo sasa ndo kuna ile <laughs> ile ni kama ni, ni, ni kama fights fight, kama Jeff, sasa pay attention pay attention. Hapo <laughs> yeah. sasa ndo kuna kuchanganyikiwa mingi sana. Yes. Kwa sababu sasa unapata ule mtu ametoka campus ametoka kamba sameanza kutafuta kazi. Na mara mingi si atu, wengine si atutapata kazi immediately. Mm. Na hata ukipata hiyo kazi immediately inaweza kuwa ni ile tu ya kujishikilia mm-hmm. si atinakupatia mapato mzuri sana. So kuna difference uh, kati ya mtu mwenye ndo ametoka tu campus na ule mwenye bado hajaolewa. So ukiangalia watu wengi wenye watoka campus between 25 and 35 years or about 25 to 30 years hapo ndo wanajipanga pole pole. Mm. Watu wengi wanaanza kuingia kwa marriages hapo between 28 kwenda juu. Mm. But inatofautiana pia kulingana na mtu. Mm. Kuna wengine ambao pia wanamaliza tu high school hivi washaingia kazi. Mm. Yeah. so but leo na handle two hizo categories okay. so unapata hiyo time yenye bado uko single unapata mtu anatengeneza pesa hata hiyo kidogo hata kama ni 1030 peke yake 
Lakini uh, kwa sababu wako na ile mshtuko ya ah niko na pesa yangu. Sasa pesa yote ni Mombasa, uh, party after party, kidogo kidogo nini? Unashtukia nimefika 30 na kuna kitu ambayo umefanya. So hapo ndo tunaanza kukuelekeza jinsi ya sasa kuanza kuwa na zile financial goals ambazo ni very important kwa maisha ya mtu. Na tukiongelelea financial goals tunaongelelea vitu kama home ownership. Tunaongelelea vitu kama retirement planning. Tunaongelelea vitu kama holiday planning. Tunaongelelea vitu kama investments and savings. Tunaongelelea hiyo ya tano um, itaja tu itakuja yeah, itakuja tu mm-hmm. so vitu kama hizo ya yeah, so ndo 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 ya yeah, education education ya yeah, education yes. so una, una, una unaanza mapema kujua kwamba leo niko niko na miaka 25 26 27 27 ndo nimeanza kazi maisha yangu nataka ikue aje nataka ni pat, okay kama na, na plan kuoa maybe nikiwa 30 years watoto wangu nataka, nataka waende shule gani ile school fees nitahitaji ni pesa ngapi nataka kuwa na nyumba nikiwa na miaka ngapi tu uh, unataka kupata nyumba ukiwa na 30 years na size uko 25 hiyo ni miaka tano. ni wapi ni mikakati gani utaeka ndiposa ukifika hiyo 30 years uko na hiyo pesa ya kujenga hiyo nyumba nao tunaangalia pia retirement unataka kuretire lini Unaweza kuwa unataka kuretire ukiwa 55. Kuna wengine wanataka kuretire wakiwa 40, wengine 70. Kila mtu ana vari. So tunaanza kukusaidia kujipanga mapema. Ku avoid zile mid midlife crisis. Mm-hmm. Usiwe tu unashtukia umefika umri fulani na kuna vitu ambavyo ulikuwa udafanya unafaa kufanya lakini hujazifanya kwa sababu hukuzipangia vizuri. Na mm-hmm. So hapo ndo tunaanza kukueleza umuhimu wa kukuwa na hizi uh, contingency funds. Contingency funds ni zile funds za kusort mambo kama emergencies. So emergencies na in case pia upoteze kazi yako. So u, before u, kwa sababu sasa zingine ujui, unaweza kuwa uko kazi leo kidogo kidogo kesho hechara kukola kwambie eh hey, wewe services mm-hmm. zako kidogo mm-hmm. hatuitaji. Mm-hmm. Uko na pesa like zinaweza kupeleka kama miezi sita ukijipanga pole pole mm-hmm. kwa sababu hatutaki ile situation ya ile pesa tulikuwa tunaweka kando kujenga nyumba yako ndio sasa unatumia kulipa rent. Mm-hmm. Ndio sasa ikifika hiyo time tena uweze kuona hauna pesa ambayo inatosha. Mm-hmm. Sasa then tu, sasa tunaanza kukuintroduce tena kwa importance ya kukuwa na short term goals. So zile short term goals ni zile goals ambazo unataka ku achieve within a span of one year. Inaweza kuwa kitu kama hata kununua gari ama kwenda kulipa mahari ama hata kufanish nyumba <laughs> ama hata kufanish nyumba ya tuna una una <laughs> sapo unaanza kujiuliza utahitaji ama kununua gown ya yeah, ama hata kununua gown mm. yes <laughs> ya <Yeah. laughs> yeah. nam 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 yeah. mm-hmm. so tunaanza ku, 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 kuelekeza zile places ambazo unaweza tumia kuweka fund kama hii. Mm-hmm. Then kuna zile sasa medium term. Hizo ni between 1 year to 5 years. So between 1 year to 5 years, okay, hata kwa short term inaweza kuwa pia ku, ku, kufanya maybe ku, ku, expand, ku expand masomo yako pia. Yeah, yeah hiyo pia inaweza lai kwa medium term ina depend tu na wewe mwenyewe venye umejipa umejipanga mm-hmm. so medium term ni zile goals zote unataka ku achieve between 1 year to 5 years so hapo tena zile mikakati ambazo ambazo utaeka ni tofauti kabisa na hizi za short term goals mm-hmm. so tunakuelekeza venye utaweza ku kuelekea hiyo direction. No. Then sasa kuna zile long term pia zenye zinaenda beyond 5 years. Hizo mm-hmm. zinaweza kuwa owning a dream home, retirement, investment, kama uko kwa biashara, maybe unataka ku expand biashara yako, kama uko na kampuni, maybe unataka ku upscale vitu kama hizo. No. So ndo unaziplania mapema pia. Mm-hmm. Yeah. All right. Oh wow, hapa pa 25 and 60 wengi wako pale eh. na ninapokusikiza na jiuliza je kuna kuchelewa labda mm. haukuanza pale ukiwa 20 haukuanza uh, ukiwa 25 uh, labda kuna yule ambaye nasikiza haya mazungumzo uh, kwa katika kategori ya 25 to 60 yuko 40 yuko 50, 50 uh, kuna kuna kuchelewa uh, 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 utasema kwamba eh hey, kama ukuanza ukiwa 20 you're done uh, forget uh, about <laughs> <laughs> kuanza um, okay okay actually uh, I think ni ile tu pressure ambayo society inakuwekea. Mm. But mimi kitu ambacho huwa naambia mtu ile 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 wakati ambao umefika ushakubali kwamba 
ni kuko intentional unataka kufanya kitu we anzia hapo usiache ku, acha kufikiria yale ambayo walishapita mm. kama kuna vitu ulifaa kufanya huku fanya hiyo ilishapita hakuna ki, hapo hakuna kitu tunaweza fanya yes. we anzia hapo kwenye huko hata kama uko 60 mm-hmm. na bado kuna zile vitu ambazo ukuweza kufanya Nam. wewe anzia hapo mm. tazama mbele mm-hmm. usitazame yale yote ambayo yamepi mm-hmm. yamepita Nam. alafu maisha pia si ati ni mstari mm-hmm. maisha si mstari kabisa kuna kuna kuna, kuna mtu utapata yeye hajapitia hiyo hiyo street hiyo yenye nasema yeah. yeye pengine alimaliza tu shule akaanza kazi kuna mwingine aliingia shule school fees ika, ika, ika shindikana, mm-hmm. ikabidi amekatiza masomo kidogo mm-hmm. akaenda hadi akaanza familia mm-hmm. ak, familia ikasambaratika tena akarudi tena yako single baada ya kosoko but still hizi vitu zote zina mata mm-hmm. kwa sababu maisha tena si street no. yeah. Ma, mambo ni mengi mambo ni mengi yes. wewe unaweza kuwa umepanga vitu zitaenda hivi zikose kwenda hivyo kabisa mm-hmm. ama hata ukue mgonjwa no upate umegonjeka hata miaka kama tatu mm-hmm. ama hata mbili mm-hmm. zile yale maono yote ulikuwa nayo ujeza kutimiza yes. so hatutakaa chini tuseme kwamba wewe ni failure sasa we ngoja tu ukufe mm-hmm. hapana mm-hmm. lazima tukusaidie jinsi ambapo utatoka hapo ufike ile ile place ambayo unataka kufika right. yeah. kwa hivyo ni kuanzia mahali ambapo umepata hofu nuo unaanzia unaanzia hapo hapo, hapo. Yeah. alright kabla tuende break baada ya 60 yeah. najua kuna umri mwingine pale yeah. okay so baada ya 60 hiyo sasa ni ile time ambayo watu wengi wana retire na retirement si, si, si okay retirement iko na phases mbili kuna ile retirement ya kwanza ambayo maybe kuna kazi ulikuwa unafanya ume u, ile tu umeacha kwa sababu ile wakati wako wa kufanya kazi imeisha mm. na kuna ile retirement inakuja baadaye maybe umeshatoka umesha hii normal retirement umeenda umefungua tuseme duka ama kisiagi kwa waluya yaani kwa biashara zote ni kisiagi kisiagi <laughs> Niko tu sawa, niko tu sawa. Yeah, so um, sasa hiyo tunaita secondary retirement. Yes. So hiyo secondary retirement huko ni involuntary. Hiyo mm-hmm. ni ile hata mwili imekataa. Wewe ni mtu ambaye hata kuona huoni. Mm-hmm. Kusahau unasahau hata watoto wako majina. Mm-hmm. Sasa zingine hata unapata una, umefungua mlango unasahau kaa ulifungua. Mm-hmm. Sasa hapo hata uwezi fanya kazi. Sasa hiyo ndio ile retirement tunasema involuntary retirement. Tena kuna kitu ambayo unaweza fanya kabisa. Mm-hmm. Na hiyo ndio ile retirement ambayo tunasisitiza sana ukifika hapo ukue na zile ile hela ambayo unaweza i access kiraisi. Najua kuna watu mara mingi ni ukiongea na watu wengi wanakuambia niko na real estate investment nini nini but is it liquid is it money that leo ukakuwa mgonjwa unaweza access uende nayo hospitali okay. ndiposa unini usikwe na ile tabia ya kuitisha watoto wake kila saa pesa Wasipo kutumia hiyo hela unaanza kusema ni watoto wabaya. Hapo mm. ndo unapata kuna watu wanalaani watoto wao bila kujua. Yeah. Kwa sababu hata ule mtoto pia yeye maybe hajajisimamia vizuri. Mm. Lakini wewe kwa sababu hukujipanga vizuri, mm. unataka kumwekea burden yako ambayo pia yeye haezi ibe. Mm. Ndo unapata sasa pia hata generation yako unaanza kuiharibu mm. na ni vitu ambazo umeongea void. Okay. Yeah. Wow. Wajua umesema hivyo eh? Kuna rafiki yangu mmoja ambaye yeah. uh, ana miaka ham- sina tano hivi sasa. Yeah. Akaangalia akasema, "Oh wa, nimeritaya. Naenda nimeritaya kutoka kwa government um, uh, kazi yake, nitaka yeah. kuritaya." Uh. Akaangalia akasema, "Mimi sitaki kuwa, kuwa muombaji kwa watoto wangu. Sitaki uh. kuwasumbua kabisa." Kabisa. Na sasa kwa sababu kazi imeisha hapa, mm. naanza hii. Yeah. Na akaanza hapo mahala ambapo ali make decision at that age yeah. uh, akielekea kule 60 60 yeah. yes akaanzia pale, pale. Yeah. na nikana kwamba ameanza fresh yeah. kwa sababu hataki kuomba hataki kusumbua Kusumbu mtoto wake hataki kusumbua watoto wake hata kidogo yeah. so napenda ile attitude ya yule rafiki yangu kwamba alianzia pale pale ambapo alijikuta yes na kuna wengi sana wanafanya hivyo mm. na pia hata ukifanya hivyo una sasa kwa sababu unatia una, una, una manane kwamba kuna, kuna wakati ambapo hutaweza kufanya kazi kabisa mm-hmm. so ukwe na mahali ambapo unaweza weka hiyo pesa hiyo wakati ikifika hiyo pesa utaitumia 
kwa sababu kuna mahali atafika haezi fanya kazi ye mwenyewe anaja, anatamani afanye hiyo kazi anatamani ya mke aende kufanya kazi batata hata akiset alam hamki mm-hmm. kwa sababu ameshachoka mm-hmm. ashazeeka mm-hmm. haezi ha, hawezi tena okay yeah. safi kabisa toka naye levina oyuga uh, financial advice ndani ya radio omini ndani ya studio za radio omini nakumbuka vile alivyotangulia kusema huu mpango ama ushauri unamwaendea watu wote sio lazima uwe na kiwango fulani cha hela ili upate kujipanga yeah. alivyosema ni hela zo zote mradi tu wewe unatengeneza hela vizuri yeah. uweze kujipanga na ameweza kutu, uh, kutuorodhesha ama tumepitia ile process ya uh, ndio maana uh, the topic ni financial journey of life twende break kidogo tu punge hewa kidogo iwapo uko na swali uko na wazo lolote uh, 0712223385 naenda pale kwenye mtandao utatupata
Tutafika pale Levina anatuelekeza mahala ambapo ni, ma, ni pazuri tumejiimarisha masuala ya fedha pale tunapofika 60 years uh, bila shaka hatuta regret hatutakuwa na you know uh, tunaangalia nyuma tunauliza kuliendaje yeah. kwa sababu tulijipanga yeah all right na najua eh, labda tu, kabla tuende kwa the next issue kuna jambo ambalo nataka kumalizia pale ama tuko sawa hapo tuko sawa tuko sawa yeah. na hivyo basi najua kwamba kwa kila stage ni tofauti na stage yeah. yani hizi stage ambazo umetushirikisha yeah. uh, dynamics zake ni tofauti. tofauti kuna implications pale yeah. ki tofauti yeah. labda unaweza tupitishia pale yeah. mm-hmm. so uh, nilianza nikisema nikieleza niki like zile zile mkakati ambazo ambazo unafaa ku consider mm-hmm. ile time ambayo unaendelea ku grow mm-hmm. lakini sasa usipofanya hayo yote kuna zile implications ambazo utakumbana nazo yeah. sasa kwa mfano wewe kama mzazi maybe huku direct watoto wako vizuri mahali, eh, kwa mambo ya hela wakiwa wa, ni wachanga so wakianza kuwa wa, wa, watu wazima wanaanza wata struggle na mambo ya pesa sana kwa sababu hawakupata ile foundation uh, molding mm-hmm. wakiwa watoto. Mm-hmm. Naye pia kama mzazi usipo usipojipanga mapema kwa mambo kama ku, 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 kutengeneza school fees ya watoto ile wakati ambapo hawajanza anza hawajanza kwenda shule unapata uta struggle sana ikifika ile wakati ambapo sasa mtoto asha kwanza anza kukwambia mimi nataka kwenda kusoma Harvard University sitaki kwenda kusoma ni ni government school nataka kwenda private school nataka kwenda international school ile pressure imeanza kukuja mm. so kwa, kama huku, utakuwa ulijipanga ile wakati ambao wako below below hiyo 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 umri, uyo umri mm-hmm. ama ni 20 years ama 10 years yeah. unapata utaumia sana kama mzazi mm. so hata it affect pia hizi goals zako zingine za maisha mm. ndo unapata kuna watu hata wana, inabidi sasa wamechukua loan kwenda kulipa school fees mm-hmm. school fees ifai kuwa emergency it's a need ni kama chakula wewe sema kwamba utaacha kukula leo eti utakula kesho utakuwa na utapio mulo mm-hmm. yani like uta, 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 yes. uteza kuwa ta mgonjo yes. sema eti e, hii wiki yote sina pesa wacha ni skule hivyo ndo masomo iko it's very basic so lazima uipangie mapema No ndo maana unapata kuna watu mtu anaendea emergency loan alipe school fees mtu anaendea loan sijui apeleke mtoto university kuna wengine hadi wana, wanafanya harambe mm-hmm. so unapata ule mtoto sasa ile time umeanza kumfanyia harambe anakuwa sasa ile masomo yake ni kama inaoniwa na wale watu wote walichangia wali, wali, wali mm-hmm. so hata akishamaliza shule amepata kazi yake pale kidogo haezi ringa tu na pesa yake inakuwa oh nilikusaidia na kuomba shilingi hamsini uwezi ni pea huyu mtoto ni mbaya sana ni sisi tulikusomesha na we unajifanya pata u, mtoto wangu ana, ana school fees uwezi mm-hmm. mlipia mm-hmm. kwa sababu we ndo limu expose kwa hiyo pressure okay. so unapata hata pia ana, anaanza kuwa na stress mapema mm-hmm. kwa sababu we kama mzazi huku mpanga vizuri yeah. okay. yeah. 
hiyo ni pale power ni 20, Wale, 20, eh, 20 Zero to twenty. Sasa okay. pale kwa kwa. Sasa apo tunongelelea ile, ile, implication. ile eh, implications. Like no. ile grooming stage ya yes, watoto. Yes. Kwa sababu hindo most of them yondo time wanaenda shule. Mm-hmm. So, so wameanza ile shule ya chekechea, wameenda wanaelekea mm-hmm. university. So wewe kama mzazi, kwa sababu wewe hapa ndo breadwinner kwao. Kama hujawapanga vizuri, maisha yao inaweza sambaratika mm-hmm. huko mbele. Na unaweza pata kwamba wewe maybe by the time tunaongea hii story uko kwa hiyo stage ambayo school fees ya watoto wako imekushinda mm. bado hujachelewa au watoto ni vizuri ukikana wao chini unawaelezea unawaambia situation yangu ni hii na hii na hii ndo wasigrow akifikiria unawachukia mm. ndo maana uwezi fanya vitu zingine mm. wana grow akijua mzazi wangu wako willing kufanya hizi vitu but hana ile hela mm. then pia sasa unaanza kuongea na financial advisor anaku, anaku guide pole pole kujua hata zile places unaweza access pesa mm. jinsi ya ku build passive income ya kukusaidia na kupata school fees ya hawa watoto. No. Sasa tunafika ile stage ule mtoto ameacha si acha ameacha kukutegemea mm-hmm. lakini at least ametoka kwa mikono yako kidogo. kidogo. Ako hapa campus. Mm-hmm. So hapa campus ndio ile time ambayo tuna mold huyu mtoto aezi sasa ku, ku, kujua mm-hmm. zile areas ambazo anaweza kuwa na take advantage kuweka eka pesa yake. Yes. Ikuje kunsaidia mbele. Yes. So tukavuka hii stage inamaanisha huyu ni mtoto ambaye ile time ata graduate ameingia sasa workforce maisha yake inakuwa ni ngumu sana kwa sababu hana ile pesa yenye anaezaanza nayo mm. hana kabisa mm-hmm. unapata hata kitwa interview mahali hata hela ya kununua suti hana mm-hmm. ile tu avai vizuri afike vizuri ndo uh, ndo hata aweze kukaa ni kama anaweza fanya kazi mm-hmm. hana hiyo hela hawa ni wale ambao mm-hmm. wamea, wamepata pesa wamepata kazi wameajiriwa mshahara wanapokea lakini mm-hmm. hawajui kule mshahara unaenda hatujafika hapo hapo oh. tuko hapo hawa ni ambao wako, wako, wako no, eh, wenye okay. wako campus okay. mm-hmm. so tusipo wa mold wakiwa campus mm-hmm. ndo watapata wakati mgumu ku transition between campus to working life ah. kwa sababu unajua ndo uingie kwa ile stage ya kutafuta kazi Mm-hmm. ukiwa na mahali ambapo unaweza anzia inakuwa rahisi sasa for example kama nilikuwa nimeku guide campus hata nimekusaidia umesha umesha ekaeka pesa kama money market fund umetunua tu bonds hapa kuna maybe uko na bank account umeka tu pesa hapo kidogo ile time unatoka hii nje hata uki una, unatoka na ile confidence ya hii pesa kidogo naweza enda ni, 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 ni rentisha nyumba mahali mm-hmm nikitafuta kazi pole pole. Saizi nikaitwa interview niko na fe. Ukaona um, um, kimeumana sana unaweza anza biashara na, na, na ile pesa ambayo nilikusaidia kuwekeza ukiwa wapi mm-hmm. campus. Okay. Ndio ikuwe rahisi kwako ku transition from campus mm-hmm. to high school. Mm-hmm. But usipofanya hizi vitu sasa ndo utapata unaanza kuwa na hiyo stress mm-hmm. time yenye umeanza sasa ku like ushatoka shule. Right. Unajua sasa ukitoka shule umeshazo ile maisha ya unaweza enda ukule mess na maybe nini si, si expensive sana. Yes. Kiki umana kidogo unaweza pigia mzazi ya kutumie pesa. Mzazi kama ana pesa unaweza pigia aunti. Mm-hmm. Ukishamaliza campus ni wewe peke yako. Hata mm-hmm. mzazi anakuambia ushakuwa mtu mkubwa. Mm-hmm. Jisimamie. No. Na hapo unaambia ujisimamie na huna chochote Kabisa huna chochote mm-hmm. So implication nyingine pia ni Unaweza kuwa very lucky umalize hivi ushapata kazi but ile pesa hujui kuihandle mm-hmm. so unapata unalipwa mande by friday pesa imeisha ati, ati friday ama tuesday by tuesday yes. pesa imeisha mm-hmm. umerudi tena kukopa mm-hmm. kwa sababu uja, bado uja master ile ati ya ku live within your means mm-hmm. uja master ile ati ya budgeting kwa sababu hakuna ule mtu alikuguide ukiwa campus mm-hmm. unapata hata kuna wengine wanakopa mpaka rent na si eti kwamba hana kazi mm-hmm. Hako na kazi no. lakini ni ile pesa imemshtua mm-hmm. ameamka ame, ame hivi amemaliza shule amemwambia wewe tumekupatia kazi tunakupea 200000 ya anaangalia hii pesa ni mingi sana akiamka hivi mtu anamwambia he twende, twende Miami ya shatumia ile pesa yote mm-hmm. amasahau kuna renta anafaa kulipa mm-hmm. amesahau kuna pesa anafaa ekeze mahali mm-hmm. amesahau anafaa jipange aone ata invest mm-hmm. saa ngapi sasa hizo ndio implications unapata. Right. And then sasa tunaenda kwa hii stage ya 25 to 60. Mm-hmm. So 25 to 60 na kuikuja kwa implications napenda ku divide. So hapo ndo sasa tunaanza kukuambia sasa umepata kazi. Hii ndo mshahara ambayo umeanza kupata. Hii pesa una plan kuitumia aje? 
zile personal goals zako za maisha ni gani then unaanza ku list zile ulisema hapa mm. unaweza pata hii stage maybe bado hujapata watoto so hakuna haja tuanze kukuambia wewe anza kuweka pesa ya school fees ya watoto na hujapata but kuna vitu muhimu lazima upangie mm. kama we ni mwanaume utaenda kuchukua msichana wa wenyewe alafu unaenda kumpea tu maisha ambayo Mm-hmm. pengine si mzuri sana <laughs> eh, na pia ndo uincrease ile kiwango yako ya kupata warembo wazuri pia unataka uone uko na muonekano mzuri okay eh, uone mjadala wa siku nyingine yeah. uh-huh. eh, kama na kuelewa yeah. Nam. kama wewe ni msichana mm-hmm. pia kuna zile tu vitu lazima unataka ukue nazo so hapo ndo tunaanza kukuambia kwa maisha lazima ukue na mahali pa kuishi na hiyo mahali pa kuishi si atulipe rent maisha yako yote. At some point utaanza kufikiria ukwe na apartment hata kama ni one bedroom. Ndio wache stress ya kulipa rent. Haya tunakwambia pia kuna umuhimu wa kusave na kuplania investment. Ndio in case kazi yako haikuletei pesa ya, ya kutosha unajua kuna investment yako mahali inakuzalia pesa pole pole. Mm. Na investment si lazima ikuwe physical inaweza kuwa hata yenye nakuletea passive income. Unapata si ati ni input unaweka hapo. Naam. Yeah. Tunaanza sasa kukuelezea wasa wewe size uko na miaka 26789910. But kuna time utakuwa mzi. Mm-hmm. Unafaa ujipange na hizo vitu zote. Mm-hmm. So ukipata umeruka hiyo stage ndo unapata mtu amesha ameshafika maybe let's assume amefika 50. Na hajafanya hizo vitu zote. Anaanza kuwa na stress. Anaanza kujiuliza sasa nitafanya nini mm. nisha retire ama naelekea ku retire no. sina nyumba no. sina sina investment yoyote mm. like vitu mingi hakufanya mm-hmm. na hizo ndo implications zinakuja tukikosa kuanza kuongea na wewe hiyo time ambayo umeanza kufanya kazi unaanza ku unajua pesa pesa iko na miguu mm-hmm pesa iko na miguu kabisa kabisa yeah so una usipo direct mahali pa kuenda itaenda tu popote itaenda tu popote ambapo inataka kuenda yes. lakini ni wewe sasa wewe sasa ndo kama unafaa una direct unaambia hii pesa wewe nataka uende hapa wewe nataka uende hapa na wewe nataka uende hapa and hapo pia ndo utalan kusema no Mm. Ndio mtu asikupigie tu simu oh sijui nini nini nimekuwa ama sijui nilienda nikaenda wewe ushamtumia pesa mm. Na maybe unajua ni ule mtu hata si atakurudishia kurud, ata hiyo pesa. Mm-hmm. Yote yo pia ndo time unaanza ku, unaanza sasa kuwa intentional na kutengeneza pesa. Mm-hmm. Kwa sababu pesa pesa wendi tu unachuna mtini. Mm-hmm. Inatafutwa. So ukianza kukaa chivi chini unaanza kuwa na ile pressure ya lazima nifanye hii. Unaanza kujituma hata kabisa kwa sababu unajua kuna kitu lazima utimizi. Mm-hmm. Na ndo maana nimesema ndo unapata una, usipoeka usipo kusaidia huu hu wakati ambapo ndo umeanza no. utakuja kupatana na shida sasa ile wakati ambapo kuhangaika baadaye ya baadaye alright wakati eh. no. okay safi uh, haya ni mazungumzo mazuri na jamii ni muda wetu ndio unaenda kukatika kabisa <laughs> eh, umeshangaa eh <laughs> <laughs> na ujamaliza point sijamaliza <laughs> ndio naanza <laughs> Hivyo ndivyo iko kwa redio. Eh. Mambo mazuri yakiwa hewani eh. muda unaisha haraka. Ah, umeisha. Umeisha <laughs> lakini eh. najua kwamba nikikualika wakati mwingine utaja ah. hapa kwa sababu uh, haya ni mazungumzo ambayo hatuwezi sema tumemaliza, tumekuwa tume empowered ah. nao twende pale nje tuweze kuwekeza. Labda tukimalizia malizia ah. ujumbe wako pale, ujumbe ambao you know tutakukumbuka, tutakumbuka na ni ujumbe utatupa motisha na yeah. challenge yeah. ya kufanya kitu leo yeah. na si kesho. Yeah. Naam. No. Ukimalizia malizia ujumbe wako wa mwisho. Sawa sawa. So nikimalizia ile kitu naweza sema kwamba financial journey ni kitu personal. So mimi mwenyewe naweza kuja nikwambie nataka kukusaidia. Mm. Lakini lazima we mwenyewe ukue na ule uamuzi kwamba nataka ku kuwa intentional na finances zangu. Yeah. So anza na pale penye usha, ushajiambia unataka kuwa intentional. Yes. Ukishafika pale sasa tafuta ule mtu ambaye atakuelekeza. Mm. 
mtu yoyote yule financial advisors ni wengi Nam. lakini pia ukitaka kunitafuta mimi pia unaweza nitafuta mm-hmm. ule mtu ambaye sasa atakuelekeza pole 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 yes. M- kama mimi services zangu sasa hivi napeana bure kabisa mm-hmm. silipishi oh, mtu yoyote wow. nafanya tu bure kabisa mm-hmm. uh, sasa zingine pia nafanya na, na work na vikundi mm-hmm. uh, sana sana wale ambao wako uh, e age maybe wako campus ama they are still young between the age of 18 to 35 mm-hmm. so ndo ni wa direct mapema yeah. wasikuje wapatane na na, challenges. na zile challenges ambazo nimekuwa nikiongelea right. lakini tuna kumalizia wewe mwenyewe fanya huo uamuzi yeah. useme kwamba nataka kuwa intentional na financial journey yangu mm-hmm. then from hapo sasa sisi ndo tuna coming right. tuna ku direct safi oh yeah. wow Wow. Eh, eh, ni mazungumzo mazuri. Yeah. Ni mazungumzo ambayo nasikitika kwamba muda wetu umekatika. Yeah. Levina najua kwamba nitakualika hapa studio, najua kwamba iwapo labda ungetaka kuzungumza na Levina moja kwa moja utaniandikia ujumbe pale nitakuunganisha naye. Napenda vile ako very determined na ako na passion haswa ya kuimarisha vijana pale. Yeah. Jambo nzuri barikiwa sana asante na ukirudi pale uh, our lady uh, queen of peace yeah. wasalimie uh, waumini wa pale na tunawapenda sana nitawasalimia thank you so much ikimesalia dakika tatu igonge saa 12 ni mazungumzo ya jioni siku ya jumanne siku ya kujiimarisha naona wengi wanazungumza nawe tayari wameshasema thank you thank you you, you have no idea levina yeah. ile challenge kwa uzuri umetupa yeah. hapa yeah. ya kwamba chochote ulicho nacho unaweza anza popote pale yeah. kwa sababu ya kupanga kesho kesho yeah. thank you so much yeah. tujiandae kwa sala sasa